Ali, back at it again with another back to school video. So today, papahita ko sa inyo ang aking online school day in my life. So last video ko ay yung back to school haul ko and as promised, gumawalit ako ng back to school video and part ito ng back to school series ko. So kung gusto nyo mapanood pa yung ibang upcoming videos ko, don't forget to hit like, comment, and subscribe para mapanatiling updated. First time akong gagawa ng day in my life sa channel ko. So alam nyo naman na most of my videos or sit down videos, hindi ako magaling mag-vlog, no? Awkward ako and ang hirap talaga. So, ayun, tinay ko naman yung best ko. Sana magustuhan nyo and if meron pa kayong any more video suggestions about anything related to back to school, huwag kayo i-comment nyo na siya sa comment section down below. So, without further ado, let's hop right into the video. Good morning. Good morning, everybody. Hi, Mandai. Good morning. It's Ali. So, kakagisin ko lang kaya kahit yung mukha natin medyo bangag. So, okay lang yan. So, ngayon may pasok kami. Kaya kahit ayoko pang gumising, ayun. Gising na lang ako. So, ganun talaga yung ginagawa ko. Every morning, bago ako gumising talaga, na tumayo sa kama, nag-cellphone muna ako for mga 30 minutes. Tapos, naligo ako. Ano, ngayong online class, naligo na talaga ako ng maaga. Kasi, ano, nakakawala siya ng antok and then, nakaka-energize ng konti. So, nag-stock ako ng tubig sa kwarto in case makuhaw ako pag gabi. Pero, tinatry ko na uminom ng water every morning pag gising ko. Wala to stay hydrated. Tinatry ko talaga siya since ako, hindi talaga ako pala tubig na tao. So, ayun. Vitamins muna. para press ko yung feeling. And then, nag-workout ako everyday. Pinatry ko ko yun siya everyday bago mag-start yung class. And then, ito pa lang, ano, bralette ko ay nabili ko sa Shopee. Hindi ko napakita sa Shopee haul ko kasi matagal siya dumating. Bumili rin ako nito sa dalawang kulay, black at yung green. I highly suggest na bilhin nyo siya kasi ang ganda ng quality niya, guys, and super mura. So, ayun, let's hop right into the workout. One, two, three, time guys, kanina pala nag-quiz kami sa isang subject ko for the first time. Gusto ko sana yun i-vlog para makita nyo kung paano yung sistema ng quiz online. Pero first time kasi naman yun. So, hindi ko din alam kung ano yung i-expect ko. And, ano, nag-quiz pala kami sa Kahoot. So, ano siya, may time limit. So, nakaka-pressure. So, wala na akong time para mag-ayos pa sa setup ng vlog and all. Pero, yung nangyari, ano lang, parang game. And then, ang daming technical difficulties na nangyari. 
So, ayun, sabi naman ni Sir, ni Sir, sabi naman ni Sir, natatry niya yung best niya na hindi na yun mangyari ulit sa quiz 2 namin. Kasi ang hirap talaga, ang daming reklamo. Pero, hindi naman yan may iwasan. So, ayun. minutes na lang ako para mag-breakfast. So, kailangan mabilisan. Nag-order lang kami sa McDo para mapabilis. Hindi na kami nagluto. And then, dalawa lang kasi kami ng mama ko na kakain ngayon. So, yung order ko ay chicken and then pancake. Hindi na ako nag-ride. We are just going to add all of those direct materials, $14,400, directly for $25,600, variable manufacturing overhead, $29,400, and fixed manufacturing overhead of $12,000 for a total of $69,400. <laughs> It's produced Opie, Rose Day, please continue. So we've got the manufacturing cost which is $54. So the next requirement is to prepare an absorption costing income statement for the first month of operation. So in this case, we will use the formula or the four month sales less pubs equals gross profit minus operating expense or administrative expense times yung unit sold mo which is 10,000 that will give you 40,000 dollars and then i-add mong dalawa 240 then i-minus mo sa gross profit which will give you your net operating in income which is 320 dollars it is subject to various tax rates. Then we have sale of goods, which is subject to general percentage tax. So when you talk of percentage tax, you have specific and general uh, to attest that it has already deducted the percentage tax payable of the two thousand four hundred, which is it, the four thousand. So every 3 to 5.40 pala, meron kaming tinatawag na activity period na kung saan nalang kami class. So sa activity period, dyan namin pwede gawin yung mga meetings or gawin yung mga assignments namin for the night class. So yung gagawin ko ngayon, siguro magre-review na lang ako ng mga lesson for tomorrow or mamayang gabi. And then, ayun, di pat ako sa baba kasi naantok ako pag nandito ako sa kwarto. So, pag times na ganito, limilipat ako sa, sa, sa sala namin. And then, gaga gagawin ko rin yung favorite coffee ko. And yung gagawin ko ay parang Dargona style coffee. Since ayaw ko naman mag-order kasi wala akong pera. <laughs> so, DIY tayo. So, ano yung gagamitin ko? Nescafe Classic. Naragay na natin siya sa baso. And then, dalawang spoon ng sugar. Ayan, eto na siya guys. And then, of course, talagyan ko siya ng full cream milk para hindi masyado matapang yung kape. So, tinatapos ko lang itong 
homework namin para sa business research na mamaya na yung deadline 11.59. Pero okay na naman siya. Ipapolish na lang sa mga ano, kulang or sa mga gamar, mga ganun. Sinasubmit namin siya sa Google Classroom. Bala, dalawa, yung, dalawa lang yung gamit namin. Um, Google Classroom, pati It's already 5.45 and last class mo na ngayon. Yung time talaga ng class naman ay 5.40 pero hindi kami nagsistart agad. Nagbibigay si ma'am ng allowance na mga 10 minutes para hintayin yung iba kong kaklase. So baka pala nagtataka kayo but hindi ko inon yung video ko. Hindi naman kami required mag-on ng video. Well gusto sana ni ma'am na naka-on yung video pero maraming nagreklamo na ano daw, malaki daw yung bawas niya sa data. So, ayun. Okay na, wala. Pero ako nahiya talaga ako mag-on. Kasi wala naman nag-on ng video si ma'am lang. So, ayun. Siya type A. Eh. Classroom. So, maybe others do not have yet the internet connection or whatsoever reason. So, there are still groups who have not yet submitted or uploaded their formative assessment number three. Okay, so study break muna tayo. Nag-order lang ako ng Kimi Tuna Alfredo from Pala Kitchen, Davao. So, kung from Davao kayo, please check them out. May webinar din ako sa isang phone. So, nag-multitas ako ngayon. Siguro kain ako while magawa ng homework na due mamaya 11.59pm. So, nagka-cram ako, guys. Ayan, ito yung tura niya. When approach is called absorption costing, this is generally used for external reporting purposes. The other approach is called variable costing, and this is preferred by some managers for internal decision making and must be used when an income statement is prepared in the contribution format. guys. Sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. At kung gusto niyo pang makita ng more back-to-school videos, stay tuned lang kasi I plan on doing more back-to-school videos kasi I love back-to-school season. Nakatulong siya sa akin na mas ma-motivate mag-aral and mas ma-pressure na maging productive kasi ang hirap talaga mag-focus lalo na ngayong online class. So, good luck sa lahat na mag-online class and ano, Laban lang. Kaya natin to. Ayun. See you guys on my next video. Bye!